তো প্রথমে আমার সম্পর্কে একটু বলি আমি তাসনিম রহমান সিএসসি ডিপার্টমেন্টের লেকচারার হিসেবে জয়েন করেছি এবং আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমার ব্যাচেলর করেছি ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা থেকে এবং পরবর্তীতে আমি বাকিংহাম ইউনিভার্সিটি থেকে ইনোভেটিভ কম্পিউটিং এ মাস্টার্স করেছি কমনওয়েলথ স্কলারশিপে দেন আমি এখানে এসে জয়েন করেছি তো আমাদের আজকের প্রেজেন্টেশন কনটেন্টস গুলো হচ্ছে আমরা প্রথমে এই সেশনের আসলে কি অবজেক্টিভ সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব দেন আমাদের যে অ্যাসেসমেন্ট মেথডস গুলো আছে ল্যাবরেটরি কোর্সেস এবং তারপরে আমাদের ল্যাবরেটরি রিপোর্টের ফরম্যাটটা নিয়ে একটু আলোচনা করব দেন আমাদের কভার পেজটা কিরকম হওয়া উচিত এবং যে ফরম্যাট গুলো আছে যে টাইটেল অবজেক্টিভস প্রসিডিওর ইমপ্লিমেন্টেশন এগুলো আমি আলোচনা उद्देश्य এখান থেকে আসলে এই রিপোর্টটা আমরা এমন ভাবে সাজাবো যাতে করে স্টুডেন্টদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও বুঝতে পারি এবং টিচাররাও পড়ে বুঝতে পারে যে স্টুডেন্টরা আসলে কি শিখেছে তো এখানে আসলে আমরা দেখব মূলত আমাদের যে প্রবলেমটা সেটা আমরা ডেসক্রিপশন কিভাবে করতে পারি এবং সলভিং প্রসিডিউরটা কিভাবে করা যায় সাথে আমাদের টেস্ট রেজাল্ট এবং ডিসকাশনস গুলো কিভাবে সাজানো যায় সেই বিষয়ে আমরা সামনে দেখব আমাদের সো ফার আমাদের যে অ্যাসেসমেন্ট মেথড আছে সিএসসি এর জন্য ল্যাবরেটরি কোর্সেস এ फर्मेटा बेसिकली टीचार लैबरे कमप्लीट uh, তো আমি এখানে एग्जांपल হিসেবে একটা প্রবলেম দিয়েছি খুব সিম্পল একটা প্রোগ্রামিং প্রবলেম যে রাইট আ প্রোগ্রাম টু টেক ইনপুট অফ নেম রোল নাম্বার এন্ড মার্কস অবটেন বাই আ স্টুডেন্ট ইন ফাইভ সাবজেক্টস ইচ হ্যাভ ইটস 100 ফুল মার্কস ডিসপ্লে দা নেম রোল নাম্বার উইথ পার্সেন্টেজ স্কোর সিকর 
তো এখানে যে একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে যেখানে সে ইনপুট হিসেবে নাম রোল নাম্বার নেবে এবং পাঁচটা কোর্সের মার্কস নেবে ঠিক আছে তো পাঁচটা কোর্সের মার্কস নেবে প্রত্যেকটা কোর্সেরই 100 করে মার্কস আছে তো প্রোগ্রামটার আউটপুট হিসেবে যেটা আসবে সেটা হলো ডিসপ্লে করতে হবে নাম মানে যে স্টুডেন্ট তার নাম দিয়েছে তার নাম এবং রোল নাম্বার ডিসপ্লে করবে এবং সাথে পার্সেন্টেজ যে স্কোরটা পেয়েছে সেটা আর কি ও এখানে ডিসপ্লে করবে তো এটা হচ্ছে আমার शिखार डिफरेंटरे তো তিন নম্বরে আমরা দিব প্রসিডিউর অ্যানালাইসিস অথবা ডিজাইন এই তিনটারও যে কোনো একটা দিলেই আসলে হবে এটা আসলে কোর্স স্পেসিফিক যে কোর্সের জন্য যেটা দরকার হয় তো এখানে আমাদের প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য আমরা কি ধরনের স্টেপস নিচ্ছি কি ধরনের ক্যালকুলেশনস করছি সেগুলো আসলে এখানে আমরা ডিটেইলসটা বসাব তো এখানে আসলে এই ছয় ধর ছয়টা পয়েন্টের মধ্যে যে কোনো একটা বা যেটা আপনার কোর্সের জন্য দরকার হয় সেটা আমরা ইউজ করতে পারি ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম সুডো কোড ক্যালকুলেশন মেথড ফিগার प्रोग्रामिंगलेशन देखिए তো আমার প্রথম প্রবলেমটারই প্রবলেম অ্যানালাইসিস একটা পার্ট রেখেছি এখানে যেখানে আমি অ্যানালাইসিস করেছি যে এই প্রবলেমটা আমি কিভাবে সলভ করতে পারি তো প্রথমে লেখা হয়েছে যে बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट द इनपुट ऑफ नेम रोल नंबर मार्क्स इन फाइव सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट সো এখানে আর কি যে প্রবলেমটা সেটাই আর কি একটু সামারি করে বলা হয়েছে যে এই প্রোগ্রামের কাজটা হচ্ছে ইনপুট নিতে হবে আমার এবং তার সাথে কি আউটপুট দিতে হবে সেটা আমি লিখেছি डिपेन्डेबल তো এখন এই প্রবলেমটার সলিউশন হিসেবে আমরা কি করতে পারি আমাকে যেহেতু স্কোরটা বের করতে হবে তো স্কোরের জন্য আমরা জানি যে আমরা টোটাল যে পাঁচটা সাবজেক্টে মার্কস পেয়েছি সেটা যদি ফুল মার্কস দিয়ে আমরা ডিভাইড করি এবং 100 দিয়ে গুণ করে দিই তাহলেই আমার টোটাল পার্সেন্টেজটা চলে আসবে তো এই যে এই যে ক্যালকুলেশনটা এই যে সলিউশনটা যে আমরা দিলাম সেটা কিভাবে আমি প্রোগ্রামিং পারসপেক্টিভে লিখবো সেটা আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে হেন্স এম সাম ইকুয়ালস টু এই পাঁচটা সাবজেক্টে আমি যোগ করব দেন স্কোর ইকুয়ালস টু আমি चार कैलकुलेशन जा एक्साम्पल हिसाब से 
এই যে ডিজাইন বা অ্যানালাইসিসটা যে আমি ইমপ্লিমেন্ট করলাম সেটা একটা ডেসক্রিপশন বা ওভারভিউ আপনারা দিতে পারেন সেটা আমি এখানে দেইনি তো এটা আপনারা আগে আপনাদের প্রবলেম অনুযায়ী দিবেন এবং কোন এবং হচ্ছে যে এই যে অ্যানালাইসিস পেজটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পার্টটা যে আপনি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে চাচ্ছেন সেইটার ও একটু বর্ণনা দিবেন যে কোন যেমন এইখানে আসলে হচ্ছে এই যে স্কোরের যে কাজটা এই এইটুকুই আসলে ইম্পর্টেন্ট তো এইটার বিষয়ে যদি কোনো ডেসক্রিপশন দিতে চান তাহলে আপনারা দিতে পারেন তো নেক্সট আসতেছে হচ্ছে আমাদের টেস্ট রেজাল্ট এবং আউটপুট তো টেস্ট রেজাল্ট অথবা আউটপুট দুটাই সিনোনিম একটা দিলেই হচ্ছে তো এখানে আসলে আমাদের প্রোগ্রামটা আমরা টেস্ট করে কি রেজাল্ট পেলাম যে আমার প্রোগ্রামটা যে আমি ডেভেলপ করেছি এখান থেকে আমার ডিফারেন্ট ইনপুটস এর জন্য কি কি আউটপুট আসছে সেটা আমরা হচ্ছে ডেসক্রাইব করব সো ডেসক্রাইব দ্য টেস্ট সামারাইজ দ্য রেজাল্টস পসিবলি ইন গ্রাফিক্যাল ফর্ম সো আমাদেরকে সামারাইজ করতে হবে আসলে যে আমার প্রোগ্রামটাকে আসলে ঠিক রেজাল্টটা দিল কিনা এবং যদি আমরা গ্রাফিক্যাল কিছু ফর্মও ইউজ করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমি পরে বলছি এটার একটা এক্সপ্লেনেশন আছে পরে ডিফারেন্ট গ্রাফস ইউজ করে আমরা কিভাবে রেজাল্ট সামারি করতে পারি এবং আরগু দ্যাট দ্য দ্যাট দে কভার অল টাইপস অফ প্রোগ্রাম বিহেভিয়ার তো আপনাকে যে প্রোগ্রামটা প্রবলেমটা দিতে বলা হয়েছে এটা সবগুলো প্রোগ্রাম বিহেভিয়ার যে কমপ্লিট হয়েছে সেটা আর কি সেটার একটা আর্গুমেন্ট আপনারা এখানে দিতে পারেন এবং এই এই সেকশনে যদি কোন প্রোগ্রামটা যদি কোনো বাগ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটাও আপনি ইনক্লুড করবেন যে আমার একটা প্রোগ্রাম বাগ আছে এটা ইনকারেক্ট রেজাল্ট দিচ্ছে তো সেইটাও আপনারা হচ্ছে এই সেকশনটাতে দিয়ে দিন তো আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে এখানে দিচ্ছি যে আমার ইনপুট এবং আউটপুট আমি টেবিল আকারে করেছি তো প্রথমটাতে দেখেন এই প্রোগ্রামটাতে আমি হচ্ছে স্টুডেন্টের নাম দিয়েছে আমার নামে দিয়েছি রোল নাম্বার দিয়েছি এবং পাঁচটা মার্কস ও চেয়েছে যে প্রোগ্রাম ডেভেলপ করেছি ওখান থেকে এসেছে मिलानो थे रोल दें तो गार्बेज वैल चले आस सल्यूशन তো এইটা হচ্ছে আমার একটা ফরমে আর এই ধরনের এগুলো হচ্ছে আমাদের যে প্রোগ্রামিং কোর্সেস গুলো জন্য আমরা দিতে পারি আর তাছাড়া এই যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যেটা আছে এটা হচ্ছে যদি যে কোর্স গুলোতে আমাদের ডেটা হ্যান্ডলিং হয় যেমন ডেটা সায়েন্স বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস মেশিন লার্নিং এই ধরনের কোর্সেস গুলোতে আমরা আসলে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দিতে পারি যেমন কলাম চার্ট পাই চার্ট ওয়াইল্ড লাইফ পপুলেশন তো আমরা যে চার্টটা পাবো সেটাকে কিন্তু আমাদের ডেসক্রাইবও করতে হবে যেমন এখানে ওয়াইল্ড লাইফ পপুলেশনের একটা চার্ট আছে তো এখানে লাইন চার্ট আছে তো এখানে আসলে বের করতে বলা হয়েছে যে বিয়ার ডলফিন এবং ওয়েলস দুই হাজার থেকে দুই সালের মধ্যে এদের সংখ্যা কতটুকু বেড়েছে বা কমেছে তো বাম দিকে দেখেন জিরো বিশ চল্লিশ এটা হচ্ছে সংখ্যা যে দুইশোটা বিয়ার একশো আশিটা ডলফিন এরকম এটা হচ্ছে জিরো থেকে দুইশো পর্যন্ত আছে আর এখানে দুই হাজার সতেরো থেকে দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত আছে তো আমি আসলে অ্যানালাইসিস করে ডিফারেন্ট মেশিন লার্নিং অ্যালগোয়েদম অ্যাপ্লাই করে হয়তো বা এইটা অপটেন করেছি তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কি করতে হবে এটার একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে যেমন এখানে বিয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই হাজার সতেরো সালে এটা খুবই কম সংখ্যক বিয়ার ছিল কিন্তু যত এটা সামনে আগাচ্ছে দুই হাজার বিশ বাইশ সালের দিক দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেটা একশো আশি ক্রস করে গেছে ঠিক আছে এবং ডলফিন দেখতে পাচ্ছি যে ডলফিন আসলে দুই হাজার সতেরো সালে একশো চল্লিশটারও বেশি ছিল যেটা কিনা কমতে কমতে দুই হাজার বাইশ সালে জিরোর কাছাকাছি চলে এসেছে মানে এটার কোনো আর কি ব্রিডিং হয়নি আর তো এই যে এক্সপ্লেনেশন গুলা এগুলো আমরা আসলে টেস্ট রেজাল্টে দিতে পারি তো নেক্সট হচ্ছে ডিসকাশন দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেকশন অফ আ ল্যাব রিপোর্ট তো এখানে আসলে আমরা কি শিখলাম আমাদের যে ফাইন্ডিংস গুলা সেগুলো হচ্ছে আমরা বর্ণনা করব তো এখানে ছয়টা কোয়েশ্চেন আছে যেটার মাধ্যমে আমরা প্রথমটা থেকে বলতে পারি যে হোয়াট ওয়েন্ট ওয়েল মানে এই প্রোগ্রামে আমরা কোনটা খুব ইজিলি আমি সলভ করতে পেরেছি তারপরে আসছে যে হোয়াট ওয়ের দ্য ট্রাভেল স্পটস ইন কমপ্লিটিং দিস অ্যাসাইনমেন্ট তো এই অ্যাসাইনমেন্টটা আসলে কমপ্লিট করার জন্য কি কি ট্রাভেল তুমি ফেস করেছো কি কি ট্রাভেল আমরা ফেস করেছি 
পরেরটাও একটু সিমিলার টাইপেরই প্রশ্ন যে হোয়াট পার্টস কজড ইউ দ্য মোস্ট ট্রাবল অর হোয়াট ওয়ার দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্টস অফ ইয়ার প্রোগ্রাম টু ইমপ্লিমেন্ট কোন পার্টটা আসলে সবথেকে বেশি ডিফিকাল্ট ছিল ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য হোয়াট ডিড ইউ লাইক অ্যাবাউট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট এই যে ল্যাব কাজটা করলাম এটার মধ্যে আমার আসলে সবথেকে বেশি পছন্দনীয় কোনটা ছিল কোন অংশটা আমি পছন্দ ছিল আমার What did you learn from it? I'm actually key she gets a hand take a glass to get a could be important. She touched a mapping of objective. That is explanation of the achievement of objective or aim of the given problem. So I'm at the objective that they are chilo. She told me actually she could be a chicken. I don't map for the objective that they are to sit down. I should have problem to solve for a push. She could have a lot of তো এই ছটা প্রশ্নের উত্তর আসলে এখানে দিতে হবে যে এই ডিসকাশন সেকশনটার মাধ্যমে আমরা আসলে ভালো করে বুঝতে পারবো যে কোনো টিচারের পার্সপেকটিভ থেকে অথবা স্টুডেন্টের পার্সপেকটিভ থেকেও যে আমি আসলে ঠিক মতো শিখতে পারলাম কিনা আজকে যে ল্যাব টাস্টটা করলাম এটা সম্পর্কে আমি শিখতে পারলাম কিনা তো এখানে আমি একটা এক্সাম্পল আমি আসলে সবগুলার এক্সাম্পল দিইনি এখান থেকে ছয় নম্বরের একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে ইন দ্য সেকেন্ড অফ সেকেন্ড ল্যাব অফ সি প্রোগ্রামিং বেসড অন দ্য ফোকাস অবজেক্টিভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাব সি ডাটা টেক্সট with formatted input output function the additional lab exercises made me more confident towards the fulfillment of the object i'm just last chapter ekta example diye so apnader jokhon lab report gulo likhte hobe tokhon ei chotai chota proshner ki uttor ta apnader ashole dite hobe so ekhan theke ashole bodha jay je student ekdom student ki ki problem face korlo ar ki ki she ashole shikhte parbe ekhon তো নেক্সট হচ্ছে কনক্লুশন এই সেকশনটা আসলে অপশনাল দেখা যায় যে প্রোগ্রামিং কোর্সেস গুলোর মধ্যে ডিসকাশন নেই আসলে আমরা কনক্লুড করে দিতে পারি আর যেগুলো ডাটা রিলেটেড ডাটা নিয়ে কাজ করে সেই ধরনের যে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে যেগুলোতে সেগুলোতে আমরা একটা কনক্লুশন দিতে পারি যে সামারাইজ করে যে আসলে আমি এখান থেকে এই এই ফাইন্ডিংস গুলো আমার এসেছে তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের ল্যাব রিপোর্ট এর স্ট্রাকচার তো আমরা চেষ্টা করব যাতে সুন্দর মতো সুন্দর একটু ইংলিশটা যাতে ভালো হয় আমাদের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস যাতে না থাকে স্পেশালি আসলে ডিসকাশন সেকশনটাতে কিন্তু আপনারা লিখতে যে আসলে নিজেদের যে থটসটা সেটা আর কি দিতে হবে সো সুন্দর করে আর আমাদের পুরো রিপোর্টটা যদি লেখা হয় তাহলে একটা স্ট্যান্ডার্ড বেতে একটা রিপোর্ট আর কি তৈরি হয়ে যাবে তো মোটামুটি এই সাতটা পয়েন্টই আমরা ইনক্লুড করব আর হচ্ছে আমাদের যে একটা টেমপ্লেট যেটা আছে সেটাও আমরা দিয়ে দিব সব টিচারদের সাথে শেয়ার করে দিব আপনাদের সাথে ওনারা শেয়ার করে দিব নেক্সট সেমিস্টারে তো এই ল্যাব রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা হচ্ছে ল্যাবটা তৈরি করব তো এখানে যেটা ডকুমেন্ট আছে এখানে আসলে একটু ডেসক্রিপশন দেয়া আছে আপনারা সব করলে এক দাদা বলেছি সেগুলো সবই এখানে দেয়া আছে তো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা করতে পারি 